வெல்கம் டு நுசி குசி சேனல் ஒரு முறைன்னு மைதா தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம் முக்கா கப்பு மைதா பொடி எண்ணெய் இருக்குண்ண வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு கருகப்பில் ஒரு முட்டை தேவையான அளவு உப்பு வாங்க செய்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த மைதா அம்மாவை ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டுக்கிடுவோம் போட்டுக்கிட்டு இந்த முட்டையை உடச்சி அதில் போட்டுக்கிடுவோம் உப்பையும் அதோட சேர்த்துக்குவோம் நல்லா பிரட்டிக்கிட்டு தண்ணியை ஊற்றி கரைச்சிக்கிடுவோம் நல்லா தண்ணியாகவே இருக்கட்டும் நல்லா தண்ணியாக இருந்தாவே தான் தோசை லேசாக வரும் நல்லா தண்ணியாகவே கரைச்சிக்கோங்க ஒன்றும் செய்யாது பாருங்க இந்த அளவு தண்ணியாக கரைச்சிக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிக்கிட்டோமா வாங்கப்போ அடுத்து தாளிப்போம் தட்டியை வச்சு எண்ணெயை ஊற்றுங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ கொஞ்சம் கடுகு போடுங்க கடுகு கொஞ்சம் பொறிஞ்சுக்கிறோம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வெங்காயத்தை அதில் போட்டுக்கிடுவோம் வெங்காயம் நறுக்கி வச்ச பச்சை மிளகாயம் அதில் போட்டுக்கிடுவோம் சேர்த்துக்கிடுவோம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிடுவோம் நல்ல வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கிடுவோம் ஆஃப் பண்ணி இதை எடுத்து அந்த மாவில் கொட்டிக்கிடுவோம் மாவில் ஃபுல்லாக அப்படி கொட்டிக்கிடுவோம் கொட்டிக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறணும் இந்த மாவு ஊறுனதுக்கப்புறம் தோசை நான் வறுத்து காமிக்கிறேன் எப்படி இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு தோசை கல்லை காய வச்சுட்டு தோசையை இப்படி ஊற்றணும் இப்படி சுற்றி ஊற்றணும் நடுவில் மாவு ஊற்றி சுற்றக்கூடாது இந்த தோசைக்கு இப்படி ஊற்றணும் பாருங்கள் இப்போ எப்படி வந்துருக்குண்ணே இப்போ நெய்யும் கொஞ்சோண்டு எண்ணெயும் கலந்து வச்சுக்கிறோம் ஆப்ஷன்னே நெய் இல்லைன்னா பரவாயில்ல வெறும் எண்ணெய் மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு அழகாக வந்துடும் அப்படியே தோசை கல்ல அப்போவே அப்பாது இங்கே இருங்க அப்படியே திருப்பி போட்டுருவோம் பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு இந்த பக்கமும் இப்போ பிளேட்டில் எடுத்து மாற்றிக்கிடுவோம் பாருங்க ஒரு முறை தோசை எப்படி வந்துருச்சுன்னு இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு தோசை ஒன்று ஊற்றி காமிக்கிறேன் இப்படி சுற்றி தான் ஊற்றணும் இந்த தோசைக்கு நீங்கள் நடுவில் ஊற்றி மாவு அள்ளி ஊற்றி சுற்றக்கூடாது அந்த தோசை மாதிரி மாவு தோசை மாதிரி செய்யக்கூடாது அரிசி மா தோசை மாதிரி இப்போ இந்த இது பாருங்கள் ஒரு பக்கம் வந்துருச்சு ஈஸியாக எடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம முட்டை சேர்த்துருக்கோம்ல அதனால் நல்லா ஈஸியாக ஒடியாரும் இங்கே பாருங்கள் அப்படி திருப்பி போட்டுடலாம்
எந்த சைடு வந்துருச்சு இப்போ இந்த இருக்கேன் பாருங்க இப்போ பாருங்க எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்க இந்த தோசை நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்கும் பாருங்க எவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு பாருங்க முறுமுறுன்னு இருக்கு பாருங்க தோசை பிள்ளைய சின்ன பிள்ளைய ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுங்க இதுக்கு காம்பினேஷன் வந்து தேங்காய் சட்னி தேங்காய் சட்னியில் வந்து பச்சை மிளகா வைக்கக்கூடாது இந்த வர மிளகா வச்சு அரைச்சினா சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு ருசி குசி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ